。俗话说得好，阎王要你三更死，谁敢留你到五更？这话说的是你命数已尽，谁都无法重新给你增加阳寿。可是各位听说过命数已定，却依然活了十年的故事吗？明朝末年，陵水村有一善人，叫做刘毅。为什么称此人为善人呢？只因刘毅待人和善，多行善事，可再善良的人也逃不过生死。阴曹地府可不认善良与否，人的生死都记载在生死簿上，所以刘毅才活了四十岁。阎王就派小鬼来取刘毅的性命了。小鬼来到刘毅家中，对刘毅说道：“你阳寿已尽，跟我们走吧。”刘毅说。我一生待人友善，不求多财多福，只希望能够活得久些。如今阳寿就尽了吗？小鬼说：“生死都是阎王爷管着，我俩只是奉命行事。”说着就将刘毅铐了起来。刘毅十分纳闷，但是也只能束手就擒。刘毅双手背靠着，便只能跟随着小鬼走。在小鬼的带领下，刘毅来到了一座桥上。满腹心事的刘毅到处逛着，想要寻找一个机会逃跑。可是眼前的两个小鬼死死地攥着枷锁，刘毅实在没有机会挣脱。刘毅突然看到河里有人在挣扎着，便对面前的两个小鬼说道：“你们看见河里挣扎的人了吗？快去救！快去救！”可是刘毅说完这番话之后。两个小鬼依然是无动于衷，因为两个小鬼在地府之中已经见惯了生离死别，觉得何事都有自身的发展，所以才无动于衷。可是刘毅一辈子做惯了善事，怎么可能忍心看到有人活活的被淹死？于是刘毅便对小鬼说：“你们俩不救，能否放我去救？”小鬼却说：“没用的，就算你做再多的善事。”你待会也要跟随我们去地府，何必浪费这些时间呢？还不如早死早超生。可是刘毅依然在苦苦的哀求着。两个小鬼解开刘毅的枷锁，口中还念念有词的说着：“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜。已是将死之人，还管这闲事干嘛？”刘毅可不管他们怎么说，一个猛子便扎进了水中。立刻将这人救了上来。没等这人醒过来，两个小鬼马上给刘毅带上了枷锁。终于到了阴曹地府，阎王凶神恶煞地看着两个小鬼和刘毅，恶狠狠地说：“怎么现在才过来？我不是说了三更之前必须到吗？现在五更了，已经错过时间了。你们说怎么办？”看到阎王如此恼怒。两个小鬼连忙跪在地上喊着：“阎王饶命！阎王饶命！”阎王看着站着的刘毅说：“你怎么不跪？”刘毅说：“我为何要跪？我又没做错事，何况还做了一件善事。”阎王一听，便知道路上发生了一些事情，便责令让刘毅讲出来。刘毅便将自己在桥上救人一事说了出来。阎王听后说道。将死之人依然想着别人，可见你心有多善。刘毅问道：“错过了时间，阎王就罚我吧？”阎王说：“那我就罚你还阳，给你增加十年阳寿。”阎王一番话，让刘毅摸不着头脑。阎王接着解释说：“此时已错过最佳时期，不如令你还阳，还可以多多帮助别人。”阎王既说如此。便令两个小鬼将刘毅原路送回。刘毅的这段奇遇告诉我们：多行善事，多种善果，一定是有好处的。在我们平常，就有很多人不愿意做好事，觉得只付出没报酬。其实你不知道的是，多行善事不仅会为你积累阳德，也会为你积累阴德。你听，那夜风中似乎夹杂着哭声。老更夫李二狗停下手中摇动的破竹梆子，与身旁的年轻伙计张小三对视一眼，两人的脸上都浮现出一丝不安。二狗叔，别吓我，这荒郊野岭的，哪来的哭声
，张小三的声音微微颤抖，手中的灯笼也摇晃得更加厉害。哼，你小子新来的，不懂这镇上的规矩。每逢月圆之夜，那铁匠铺附近就会传来阵阵哭声，像是冤魂不散。李二狗压低声音，眼神中透露出一丝神秘。铁匠铺，镇上人人皆知的地方。却因多年前的一场大火变得荒废不堪。据说那场大火中，铁匠王铁柱一家三口无一幸免，但火灾的原因却扑朔迷离，至今未能查清。张小三听得心惊胆战，忍不住又朝那黑漆漆的铁匠铺方向望了一眼。只见月光下，废墟的轮廓显得格外阴森。二狗叔，咱们还是快走吧。这地方怪瘆人的，也罢，走吧。但记住，这镇上的事远比你想象的复杂。李二狗叹了口气，重新舀起竹梆子，两人加快脚步，消失在夜色中。数月后，镇上迎来了一位神秘的客人——陈捕快。此人衣着简朴，眼神锐利，手持一柄寒光闪闪的短刀，一看便知是江湖中人。听说镇上铁匠铺的案子至今未破，我特来瞧瞧。陈捕快在镇上的茶馆里对着几位老者说道：“哎呀，陈捕快，那案子可邪门了，镇上没人敢提。”一位老者连连摆手，面露惧色：“邪门，我倒要看看这邪门背后藏着什么猫腻。”陈捕快微微一笑，眼中闪过一抹坚定。次日清晨。陈捕快便独自前往铁匠铺废墟。废墟之上，荒草萋萋，唯有几块烧焦的木板还残留着往日的痕迹。他蹲下身子，仔细查看着每一寸土地，不放过任何蛛丝马迹。突然，他的目光被铁片吸引。铁片虽已锈蚀，但隐约可见其上雕刻的精美图案。他小心翼翼地将铁片挖出，细细端详，这图案似乎有些熟悉。陈捕快喃喃自语，心中涌起一股莫名的熟悉感。回到镇上，陈捕快开始四处打听关于铁匠铺和王铁柱一家的往事。他发现，王铁柱不仅手艺精湛，还为人正直，深受镇上人的尊敬。但关于那场大火的起因，却众说纷纭，莫衷一是。有人说是意外失火，也有人说是王铁柱得罪了什么不该得罪的人。遭人暗算，一位年长的妇人向陈捕快透露道：“得罪了什么人，这我就不清楚了。只知道王铁柱生前曾与镇上的几位富商有过节。”妇人摇了摇头，表示自己也所知有限。陈捕快心中暗自思量，决定从这几位富商入手调查。他逐一拜访了这些富商，却发现他们要么闭门不见，要么言辞闪烁，似乎都在刻意回避什么。这背后定有不可告人的秘密。陈捕快心中暗想，更加坚定了要查清真相的决心。经过数日的明察暗访。陈捕快终于发现了一条重要的线索：那块铁片上的图案与镇上一位已故富商家中的族徽极为相似。这位富商生前与王铁柱素有恩怨，且在大火发生前不久突然暴毙。难道这一切都与这位富商有关？陈捕快心中疑惑重重。他决定深入调查这位富商的死因及其背后的势力网络。经过一番努力，陈捕快终于揭开了一段尘封的往事。原来，这位富商为了独占镇上的铁矿资源，不惜勾结官府，陷害王铁柱一家。而那场大火，正是他们精心策划的一场阴谋。真相大白于天下之时，便是你们付出代价之日。陈捕快望着远方，眼中闪过一抹冷冽的光芒。为了找到更加确凿的证据，陈捕快决定夜探已故富商的府邸。月黑风高之夜。
他悄无声息地潜入府中，直奔那传说中的密室而去。密室位于府邸最深处，隐蔽且机关重重。陈捕快凭借过人的智慧和胆识，一一破解了机关，终于来到了密室门前。他深吸一口气，缓缓推开了密室的门。密室内烛光摇曳，照出满室的金银财宝。和几卷泛黄的账册，陈捕快快步走到账册前，仔细翻阅起来。这些账册详细记录了富商与官府勾结、陷害王铁柱一家的所有细节，以及那场大火的幕后黑手。果然不出我所料，这背后隐藏着一个巨大的阴谋。陈捕快心中暗道，同时也不禁为王铁柱一家的遭遇感到愤慨。正当他准备离开密室时，一阵细微的响动引起了他的警觉。他迅速转身，只见密室的一角，一个黑影正缓缓逼近。谁？陈捕快厉声喝道，同时拔出了短刀，严阵以待。黑影缓缓走出阴影，露出了真面目，竟是现任知府大人的亲信师爷。师爷一脸阴鸷，冷笑道：“陈捕快。”你果然不简单，竟然能找到这里来。师爷深夜至此，又是何意？陈捕快冷冷问道，手中的短刀握得更紧了。哼，既然你已经知道了这么多，那就留不得你了。师爷说着，从袖中掏出一把匕首，猛地朝陈捕快扑来。陈捕快身形一闪，轻巧地躲过了师爷的攻击。两人在密室内。展开了一场激烈的搏斗，陈捕快武功高强，很快制服了师爷。质问道：“这场阴谋背后还有谁？”师爷自知败局已定，便咬破了口中的毒药。次日清晨，陈捕快带着师爷尸体和搜集到的证据，直奔知府衙门而去。他知道，这一去便是生死未卜，但他无怨无悔。在知府府邸内，陈捕快与知府大人展开了一场激烈的对峙。他义正言辞地揭露了知府大人与富商勾结、陷害王铁柱一家的罪行，并拿出了确凿的证据。知府大人见状，脸色铁青，但他毕竟老奸巨猾，试图狡辩抵赖。然而，在铁证如山面前，他的狡辩显得如此苍白无力。最终，在朝廷派来的钦差大臣的主持下，知府大人及其同党被绳之以法，王铁柱一家的冤屈得以昭雪，而陈捕快也因其英勇无畏和智勇双全，被朝廷授予了正义之剑的称号。从此，铁匠铺的废墟上再未响起过那诡异的哭声，而陈捕快的事迹也在民间广为流传。成为了人们口中传颂的英雄。佛说行善能福泽全家，为恶则祸及父母。而民间关于善恶，更是直截了当：行善死后将会升天，作恶则被打入地狱。天堂是人人都向往的归宿，而地狱则是个个避之不及。当一个人离开了人世，便会有鬼差押解至土地庙，勾去升级。然后便长途跋涉前往丰都城，在那里，每一个人的灵魂都会前往阴曹地府报道，然后返回家中与亲人做最后的道别，这便是头七。然后便赶往鬼城丰都，在十殿中接受审讯，根据生前是非功过接受酷刑，待受刑完毕。根据自身功德，被分派到不同的地方投胎转世，然后经历无穷无尽的生死轮回。据说阴曹地府设牢狱，以惩罚生前作恶之人，令其受尽苦难，以示惩戒，并分成十八层，称十八层地狱。依据生前所犯之罪责轻重，投入不同地狱受刑，残酷无比。人在世时所犯罪责，皆由地府做详细记录，丝毫不差。太上感应篇说，是以天地有思过之神，依人犯轻重，以夺人算。
，算简则贫号，多逢忧患，人皆恶之，行祸随之，吉庆避之，恶星灾之，算尽则死。一个人的吉凶祸福，加减乘除而已。实际上，当一个人站在望乡台上时，一切都为时已晚。生前修为较好者，仙童接引，或成仙成神。或投生富贵人家，生前作恶多端且不知悔改者，经历各种严刑峻法，体验无穷无尽的痛苦。据说，人在世间所做恶事，无论大小，在地狱皆有相应的酷刑。凡在世之人，挑拨离间，诽谤害人，油嘴滑舌，巧言相辩，说谎骗人等。死后打入拔舌地狱，小鬼掰开嘴，用铁钳夹住舌头，拉长，慢慢拔下。受此酷刑之后，方可进入剪刀、铁树地狱。在阳间，若妇人的丈夫不幸提前死去，她便守了寡；你若唆使她再嫁，或是为她牵线搭桥，那么你死后就会被打入剪刀地狱，剪断十个手指。凡在世时离间骨肉，挑唆父子、兄弟、姐妹、夫妻不和之人，死后入铁树地狱，树上皆利刃，自来后被皮下挑入，吊于铁树之上。如果在阳世犯了罪，若其不吐真情，或是走通门路，上下打点闷天过海，就算其逃过了惩罚，死后打入孽境地狱。照此境而显现罪状，然后分别打入不同地狱受罪。有的人平日里家长里短，以讹传讹，陷害、诽谤他人，就是人们常说的长舌妇。这种人死后，则被打入蒸笼地狱，投入蒸笼里蒸。不但如此，蒸过以后，冷风吹过，重塑人身，带入拔舌地狱，恶意纵火。或为毁灭罪证、报复、放火害命者，死后打入铜柱地狱。小鬼们扒光你的衣服，让你裸体抱住一根直径一米、高两米的铜柱桶，在桶内燃烧炭火，并不停扇扇古风。很快，铜柱桶通红，痛苦不堪，亵渎神灵者、杀生者、吉人、动物等各种生灵，因为阴司不同于阳间。那里没有高低贵贱之分，牛、马、猫、狗以及人，来者统称为生灵。凡谋害亲夫、与人通奸、恶意堕胎的恶妇，死后打入冰山地狱，令其脱光衣服，裸体上冰山。另外还有赌博成性、不孝敬父母、不仁不义之人，令其裸体上冰山，卖淫嫖娼、盗贼抢劫。欺善凌弱，拐骗妇女儿童，诬告诽谤他人，谋占他人财产，欺世之人，死后打入油锅地狱，剥光衣服，投入热油锅内翻炸，依据情节轻重，判诈属变。有时罪孽深重之人，刚从冰山地狱里出来，又被小鬼押送到油锅地狱里翻炸，这是一层为畜生深渊的地狱。凡在世之人，随意诛杀牲畜，把你的快乐建立在他们的痛苦上，那么好。死后打入牛坑地狱，投入坑中，数只野牛袭来，牛角顶，牛蹄踩。另据记载，与之相反的还有名为“刀传地狱”的，为在此十八层地狱之列。若在世之人产下一婴儿，无论是何原因。如婴儿天生呆傻、残疾，或是因重男轻女等原因将婴儿溺死、抛弃，这种人死后打入石压地狱，为一方形大石池槽上用绳索吊一与之大小相同的巨石，将人放入池中，用斧砍断绳索。此欲颇为稀奇，就是人在世时，如果你浪费粮食，糟蹋五谷。比如说，吃剩的酒席随意倒掉，或是不喜欢吃的东西吃两口就扔掉，死后将打入冲旧地狱，放入旧内冲杀。凡不尊敬他人、不孝敬父母、
，不正直，歪门邪道之人，死后将打入血池地狱，投入血池中受苦。我也不大明白，为什么难产、吐血、流血而死之人，死后也投入血池中受苦？要知道，作为人身来到这个世界是非常不容易的，是阎王爷给你的机会。如果你不珍惜，去自杀、如割脉死、服毒死、上吊死等人，激怒阎王爷，死后打入枉死牢狱，就再也别想为人了。我劝诫在世的人，遇到多大的困难，也要顽强的活下去。自杀是懦弱的表现。挖坟掘墓之人，死后将打入折刑地狱，处折、损公肥私、行贿受贿。偷鸡摸狗、抢劫钱财、放火之人，死后将打入火山地狱，被赶入火山之中，活烧而不死。另外还有犯戒的和尚、道士，也被赶入火山之中，糟蹋五谷，贼人小偷、贪官污吏、欺压百姓之人，死后将打入石磨地狱，磨成肉酱，后重塑人身再磨。另外还有吃荤的和尚，倒是同样如此，偷工减料，欺上瞒下，拐诱妇女儿童，买卖不公之人，死后将打入刀具地狱。平心而论，冥界的十八层地狱的确不是什么好去处，能不去就尽量别去，太恐怖了。这也就是为什么说进地狱是对别人最大的诅咒。善恶到头皆有报，只是来早或迟到。有的报在当下，有的报在将来。任何人都难以逃离这一宇宙法则。当我们咽下最后一口气，在亲人的悲痛欲绝中离开这个世界，我们以为人死了便一了百了。然而，一切都言之过早，因为世间有诸多不平，所以才有了那深不可测。而又能实现绝对公平的幽冥世界，这个幽冥世界就是阴曹地府。当一个人离开了人世，便会有鬼差押解至土地庙，勾去升级，然后便长途跋涉前往丰都城，在十殿中接受审讯，根据生前是非功过接受酷刑。一位道士走阴时，亲眼目睹了一场地府的审判，过了黄泉路。只见那大门两边站满了数不清的形形色色的人，个个面如土色，浑身站立，惶惶不可终日。我正在观望间，被牛头马面一把拽进门去。只见那大厅上方的案台，后面坐着一位头戴天冠、十分威严的人，相似有些庙里供奉的阎王。当初我还笑话那些烧香磕头的人愚蠢到家。这世界上哪有什么阎王啊？人一死，不就什么也没有了吗？哪有什么下一辈子的事啊？正因为人一死，什么都没有，所以我丝毫不顾忌后果，杀人越货，下毒害人，打家劫舍，坑蒙拐骗，吃喝嫖赌，手段无所不用其极。好不容易才积累下丰厚的家产，结果这辛辛苦苦积累下的资财。不但没有帮到我过上幸福生活，如今却落得到了阎王殿来受审，也不知道这前路如何。正胡思乱想间，只听见那牛头马面跪在地上，合拳告那人：“报告大王，这人在人世间无恶不作，坏事做尽。如今人间寿命已尽，来到这幽冥界，请大王好好处置这个人。”大王，什么大王？他是谁呀、啊？我话音刚落，忽然被背后的一个人一脚踹倒，跪在了地上。只听见一声怒斥：“混账！见了阎王爷还不知道忏悔，真是不知道死为何物。”那在座的就是你平常讥笑认为不存在的阎王爷，现在好好反省吧，以后的苦日子都等着你呢。我回头一看，禁不住魂飞魄散。只见那人长得十分恐怖，拿着一股三股叉，凶神恶煞地站在我的背后。那阎王开口了：“来人啦，把门口的那些人渣都给我打进来
。一阵慌乱间，只见这大厅里跪满了黑压压的人群。那人群中有一位老者，颤巍巍地说道：“阎王爷爷，你怎么这么着急把我找来？有什么事吗？我还有三件事情还没了呢，你应该事先通知我。我赶快把事情办好就来，没通知我就要我来。”太不合理了吧！阎王一听怒了，对着那老者说道：“胡说，怎么没通知呢？我早已亲手发给你三封信了。”那老者懵了：“阎王爷爷，哪有啊？您发了三封信，我怎么一封都没收到呢？”阎王爷爷，您是不是搞错了呀？阎王一拍惊堂木：“胡说，那三封都是挂号信，你早已收到了。”老者一脸茫然，十分冤枉的样子。阎王爷爷，哪有啊？那到底是哪三封呢？我是真的没有收到啊！阎王一声叹息：“你实在是太愚蠢了，蠢得让人不知道说什么好。”好吧，我来告诉你吧。于是阎王就耐心地问：“你的假牙是什么时候装的？”老者回答说：“大王，我的牙齿三十八岁就蛀了。”痛得没有办法，忍受不了，四十岁时就只好装假牙了。可是大王，这跟信有什么关系呢？阎王哈哈一笑，那就是给你的第一封信嘛。那信就是告诉你，是人都要生病的，要你赶快积福积德，莫要耽误前程。可是你认为是人都会生病的，无所谓，白白的耽误了大好时机。那老者垂头丧气。不甘心地又问道：“啊，这就是第一封信呐、啊？那阎王爷爷，第二封信是什么呢？”阎王继续问道：“你是什么时候戴老花眼镜的？”那老者一脸茫然，想了很久才回答说：“我四十五岁时看书报，就实在看不清楚了，那时就开始戴眼镜了。”阎王说道：“那就是给你第二封信了呀，我是通过现象告诉你。”是人都会衰老的，你自己忽略掉了，你怎么可以说你没有收到呢？那老者心有不甘地说道：“大王，那第三封信呢？”那阎王一拍惊堂木，厉声喝道：“你老伴是什么时候死的？在我六十岁生日那天，宾客满座，都在庆祝我的六十大寿。我那老伴高兴过度，一口气不来，活活的被一口痰憋死。”那好惨呐、啊！那脸色黑的吓人，好端端的一场喜宴，变成了丧宴。哎，可惜我那老伴辛苦一辈子，居然落得这么个下场。想到此处，那老者不禁悲从中来，泪洒当场。那阎王呵呵一笑：“这就是给你的第三封信呐、啊！三封信你都收到了，现在你服不服？这里没有人情。”只会根据你在人间的所作所为来评判你了，阎王说道：“公道自在人心，本王也不会冤枉你。”来人啦，把宫廷镜抬过来！一阵吆喝，一座镜子摆在那公堂之上，有位无头鬼领着那老者站在那镜台之上。那镜上出现了这位老者自出生到死亡期间的所作所为，一一呈现，了了分明。我感到很奇怪，难道这世界上还真有那么神奇的宝贝？连忙向站在身边的牛头马面说道：“请问大人，那镜子是怎么一回事呢？难道他真的知道人的一生所作所为吗？”那马面斜着看了我一眼，骂道：“蠢货！那镜子显现的是一个人的内心深处的场景而已，一个人一生，乃至于累生累世的所作所为。”都积累在自己的心田之中，一丝一毫也不会消失。你难道没有听说过“欺人不欺心”吗？说完之后，就再也不再理会我了。那老者长叹一声：“哎，早知今日，悔不当初。我认了，阎王爷爷，该怎么处置我呢？”判官说道：“此人在世只知道挣钱，只为自己儿女，一点善事功德都不做。”世间有灾难，毫无同情心救济别人。他挣的钱虽不是偷来的、抢来的，可是他不知道钱财要取之社会，用之社会，发了财
不知回报社会，反贪吝不舍，漏税逃税。到了国家的税收，名副其实是个守财奴。阎王一听十分愤怒，就判定说：这种自私自利、为富不仁的人，把他打入恶鬼道去，叫他永远也吃不饱、穿不暖。评判完毕。一群厉鬼就把这老者迎头一插，顿时把那老者举在空中，任凭那老者惨叫连连，鲜血直流，一眨眼就消失得无影无踪。在场的人群一阵阵骚动，叽叽喳喳，声音顿起。那阎王一拍惊堂木，肃静。那乱糟糟的场面当时鸦雀无声。那无头鬼又带着一位青年。跪在了阎王案前，这个青年正暗自高兴。刚才那个人收到三封信，我一封也没收到，阎王就叫我来，那太不合理了。我要问一问阎罗王。想到这里，那青年壮着胆子问：“大王啊，您刚才判的那个人，他收到三封信是应该死，但我牙齿好好的，眼睛又没花，我的爹娘也还在世啊。”我连一封信都没收到，怎么就把我抓来呢？你不仁慈，太不爱惜年轻人了！我要抗议！阎王白他一眼，重重的拍了一下惊堂板，说道：“糊涂，我也早已给了你三封信，你也收到了，为什么还要狡辩呢？”青年一脸无辜，说道：“大王明察，我没收到啊！”阎王没好气地说：“我的信是因人而发的。”你以为是千篇一律吗？青年只好怯声问道：“是哪三封信呢？”阎王问道：“你妹妹是什么时候死的呢？”那青年说道：“我大妹妹五岁，我十岁时，那时她才五岁就死了。”阎王又问道：“你妹妹怎么死的呀？得了天花，天花化脓，皮肉烂了，变身发红，名医治也治不好，临死时躺在床上爬。”死得好凄惨，可是大王，这根信有啥关系呢？那青年一脸疑惑，笨蛋，那不是明确告诉你，人都会生病死亡的吗？这是给你的第一和第二封信，难道你没有看到过生命垂危的老人吗？那是我第三封信的内容啊！青年听阎王说后，知道自己也收到了这三封信，无话可说了。那青年也被押到宫廷镜前，判官看完之后报告阎王：“这人在人间是好吃生猛海鲜，该如何处理？”那阎王说：“那就让他到大海里去投胎，生生世世都被人吃吧，直到业障偿还为止。”那青年一听，面如土色，顿时昏了过去。那厉鬼也举起三股叉，迎头一把插住。在一片凄厉的惨叫声中，消失得无影无踪。无头鬼又带上一位中年人来到阎王墓前。那阎王问道：“你有没有收到我发出的类似的信呢？还需不需要我再重复一遍呢？”那中年人连连磕头，说道：“阎王爷爷，我都收到了。小人愚昧，对您的慈悲度化无动于衷，实在是罪过。小人知道错了。”您就发落吧。那阎王点点头，说道：“好，知道就好。”来人了，带他去看看这一世为人的所作所为。那判官看罢，说道：“大王，这人以屠宰为业，杀害了五百条猪，三百只羊，还有八百只鸡。”哦，那阎王说道：“那就让他投猪胎五百万次，投羊胎三百万次，八百万鸡胎。”生生世世都被人宰杀来吃，冤枉啊！大王，我只杀了那么多的猪羊和鸡呀、啊，为什么要投胎那么多次数啊？阎王一声冷笑：“哼，难道你不知道重义得万的收成定律吗？”那中年人说道：“大王，实在是不应该呀、啊，人间不吃，我哪会杀呀？按照这个道理，那吃肉的也应当同罪呀、啊。”那阎王。一拍惊堂木，呵斥道：“难道是有人吃，你才去杀的吗？你之所以从事屠宰职业，还不是因为能够赚钱吗？报应现前，还在叫冤枉。”
、罪加一等，在罚所有罪受完毕之后，投胎做人得聋哑之身，来人押走。是大王，那厉鬼依然如法炮制，举起三股叉，迎头一把插住。在一片凄厉的惨叫声中，消失的无影无踪。正惶恐间，那无头鬼又押上一位年轻人，来到阎王的墓前。只见阎王大手一挥，大喝一声，也不用再问了，把人全部依次带上宫廷镜前关照，看看他们的生平所为，一一处置。那鬼族连忙把人群依次排列，在宫廷镜前关照。判官在旁大声宣布：“报告大王，这人生平以抢劫为生。阎王判道，叫他五百世投胎为羊，被人生扒活皮。报告大王，这人生平喜欢淫人妇女。来人，把这人插到同住地狱去受刑，永世不得超生。报告大王，这人生平不懂得孝敬父母，还打骂父母。来人。”把这畜生不如的东西插到雷劈地狱去，让他时时刻刻都被雷劈火烧。是，随之那三股叉又插向那人，在凄厉的惨叫声中消失的无影无踪。在战战兢兢、度日如年的时光中，在那判官、阎王、厉鬼以及凄厉惨叫的声音中，站在大院里的人群，很快就剩下我一个人，挥汗如雨的。处在那里，大概阎王爷觉得已经是最后一个了，心情很是不错，就招手把我叫了过去，皮笑肉不笑地问道：“怎么样，好玩不？”我看着阎王爷那阴阴的笑容，浑身更是颤抖不已，根本就不受思想的控制，哆嗦哆嗦地说了半天也语不成句。阎王看我如此紧张，也就没有心情跟我多说什么。一挥手就叫鬼族，把我领到宫廷镜前。那宫廷镜中，及时出现了我的肉身，从无到有，从母亲肚子里出生，父母辛辛苦苦养育我长大成人，再送我读书，后来娶妻生子，再后来看中一位所谓美女，勾搭成奸，继而推发妻下牙摔死。两个孩子也先后被我抛到荒郊野外，被狼群吃掉，活活气死父母，等等，种种场景，再度全方位显现，我顿时哑口无言，无地自容。那判官轻蔑地扫了我一眼，把我平生所作所为全部如实禀告了阎王。那阎王又招了招手，把我叫了过去，看着我浑身筛糠一般。面色苍白的像白纸一般，阎王好像也动了恻隐之心，轻声问我：“你在人世间，为什么不念及父母养育之辛苦？在你小的时候，经常尿床，你父母常常把你放在干燥处，而自己却睡在了你尿湿的地方。那寒冬腊月十分阴冷，以至于你的母亲落下了大病。你父亲为了把你教育成人。”费尽心机遍访名师来教你读书，你为什么就不顾念你父母的养育大恩，不去孝敬他们呢？我无言以对。聂如半天方才说道：“大王，我实在是很愚痴啊！我以为父母养育我是天经地义的事情，小时候发生的事情我无从知晓，长大以后，因为父母不能够处处顺从我的意愿。”所以对父母怨言颇多，屡屡作对。大王啊，今日我看到这些，如梦初醒，真是可怜天下父母心呐、啊！哎，如今已铸成大错，悔之不及呀、啊！阎王爷轻轻叹息一声，说道：“这个罪过不是你父母给予的，也不是上天赐予的，跟国家的教育和人民也丝毫无关。”这些都是你自己所作所为，就要承担相应的果报了。阎王又问道：“你在人世间，难道就没有看到有人被病折磨的死去活来，缺胳膊断腿的？”“有啊，大王，我身边就有很多类似的人，他们被病折磨的相当之惨。有些时候，那惨叫声
，呻吟声不绝于耳。阎王又问道：“你看到这些病人，怎么会无动于衷呢？为什么就没有想到及时行善？为什么就没有想到自己也有可能面对呢？”我无言以对，只好回答说：“大王，我实在是很愚痴啊！我当初看到这些，根本上就没有任何同情心，还嘲笑他们。”有一次，有一家人因为无钱治疗，跑到我家来借钱去看病。我不但不借钱给他们，还说了很多很多风言风语去嘲笑、辱骂他们，并把我家的狼狗放出去吓唬。哎，大王啊，想到这些，我现在是追悔莫及呀、啊。阎王说道：“世人都只知道存钱重要，自己享乐重要，哪里知道积德行善？”才是人生中最重要的呢。那些钱财都是身外之物，生不曾带来，死也带不走一分一毫。能够时刻相伴的，只有自己积德行善带来的福德，才是真正的财富啊！作为三界至尊的释迦牟尼如来说过：“万般皆不去，唯有业随身。”如今你这罪过，不是你父母给予的，也不是上天赐予的。跟国家的教育和人民也丝毫无关，这些都是你自己所作所为，就要承担相应的果报了。阎王略微停顿了一下，又说道：“你在人世间，难道就没有看到那些拄着拐杖、步履艰难的老人吗？你没有看到他们那布满皱纹的头脸和白发银丝？大王，我身边有很多老人，总也跟他们擦肩而过。”我老老实实回答说：“那你看到这些老人，你就没有想到自己也会有这一天吗？”大王有想过，当时我总也觉得老对我来说还是很遥远，所以根本上就没有上心。阎王又叹息一声：“哎，世人只知道及时行乐，总也觉得自己还年轻力壮，哪里知道时光如白马过隙，星号星号啊！”须知道，黄泉路上哪有什么老少啊？这些罪过不是你父母给予的，也不是上天赐予的，跟国家的教育和人民也丝毫无关。这些都是你自己所作所为，就要承担相应的果报了。阎王又稍事停息，又问道：“你在人世间就没有看到死人吗？那些人死了之后，一天两天，乃至于三四五天之后。”尸体逐渐腐烂，尸水到处流淌，发出难以忍受的恶臭。那尸体被那些虫蚁啃噬，这些场景你都没有看到过吗？我老老实实回答说：“大王，这种事情，我每年都会看到很多回，司空见惯，也就根本上没有在意过。当你看到这些，难道就没有想到自己也会有这么一天吗？”为什么就不及时行善积德，争取早日脱离生死苦海呢？大王，我实在是很愚痴啊！我当时看到这些，就想到人一死，就什么也没有了。既然什么都没有了，我还顾及什么？所以及时行乐，就成了我的座右铭了。阎王轻轻叹息一声：“这些既不是你父母给予的，也不是上天赐予的。”跟国家的教育和人民也丝毫无关，这些都是你自己所作所为，就要承担相应的果报了。阎王又问道：“你在人世间就没有看到那些犯罪的人被官府抓住治罪，或者被鞭打，或者被当街宰杀，或者被凌迟处死的场景吗？”我老老实实回答说：“大王，这些我都看到很多。每逢官府杀人。”或者惩戒那些犯人，我们还去看热闹呢。有一个人因犯了大罪，官府判他凌迟处死。行刑的那一天，我也在现场看热闹。那三个刽子手足足割了他三千多刀才断气。那接二连三的惨叫声，我还感到很新鲜。还有一次，犯人被判乱箭射死，那一阵鼓响，那人浑身上下被射得像个柴棚一样。这些事情我都没有什么感觉呢，愚痴！看到这些这些场景，你就没有引起你一丝一毫的的警觉心。既当为人
，为何不能够端正自己的言行举止，多积累多些功德呢？报告大王，当时我根本上就不会想到这些，为什么呢？我认为，既然没有什么来世，鬼神也属于虚无缥缈的，根本上就不存在。至于因果报应，更是荒诞不经，所以我毫无顾忌，对这些事情的发生根本上就没有往心里去过，以至于发展到我杀妻灭子都毫无悔意。现在看来，我错的很是荒唐了。我停顿了一下，问道：“大王，我是应七世儿女的愿望去造就了那么多的恶业，难道他们就不承担一部分恶果吗？”阎王冷笑一声。你真是痴迷不悟啊！算了，让你去看看吧。来人，带他到望乡台去看看。是，那无头鬼应了一声，拉着我的袖口，腾云驾雾来到一处高台，扔下一句话：“你自己看看吧。”便不再理会我了。我迫不及待地站在那望乡台往下看，看着看着，肺都气炸了。只见我千般疼万般爱的漂亮妻子。居然斜躺在另外一个男人的怀里，卿卿我我，把一粒草莓放在那男人的嘴里，肉麻地说：“老公，你吃呀。”完全已经把我忘记得干干净净了。我那曾经可爱的一对儿女，居然还在我修建的后花园里最漂亮的牡丹花采去给那男人送去，还一口一声地叫着：“爸爸，爸爸，你看这花好漂亮啊！”我家的仆人一个个都在跑进跑出，各自忙着各自的事情。那家宅中除了房屋以外，其他任何我使用过的器具都荡然无存，都被他们当作不祥之物。能够烧掉的都烧掉，不能够烧掉的就全部破坏掉，扔得远远的。我费尽心机积累大笔的钱财，如今已经改换门庭了。我辛辛苦苦积累的资财就这样没了，连痕迹都未曾留下。看到这里，我深深的后悔起来。早知今日，悔不当初。我蹲下身来，用手捧住脸，任由那泪水哗哗的流下了出来。良久，我站起身来，对那无头鬼说道：“走吧，回到阎王殿。”我愧悔能当，再也不敢说话了。那阎王说道。这些都是你心中升起的欲念，不加以约束和管制，一味的放纵自己的贪欲的缘故，才会造成如此滔天罪恶。由于你在人世间好事不为，坏事做绝，让我在这里没日没夜的说上三年五载也说不清楚。我也没有什么心情再跟你啰嗦了，把你发配到各大地狱去炼净你心中的罪孽。来人，带走。